Ну что, всем привет, сегодня решил устроить перформанс, так сказать. Обзор в прямом эфире, вот зрители собрались, будут смотреть, как я устраиваю обзор на маркер. Ладно, на самом деле это экскурсия по крышам, как я понимаю, их всех привели на крышу. Я вот только что сделал руфтоп, ссылочку на видео вот оставлю. Специально выпущу сначала это видео, а потом вот этот обзор. И сегодня в обзоре будет Кринг К60. Я не буду в конце видео о нем говорить, скажу сразу все. А потом просто покажу разные теги, и вы будете делать свои выводы уже сами. Потому что маркер как бы, ну, олдскульный, и многие им пользовались уже. Кто давно рисует, все его знают. Поэтому ну, я не раз его пробовал. И поэтому ну, могу легко сказать о нем как бы, все, что думаю уже заранее. Вообще тяжело сделать плохой маркер, как бы, если он состоит просто из двух частей. Ну, тут ладно, из трех, если считать еще крышку. А так это кусок просто пластикового ну, пластика и перо. Все. Это На самом деле это идеальный маркер, потому что если вы его не потеряете, то ну, только перья можно менять, а так он будет служить вам вечно вообще. Потому что ну, с этим пластиком никогда ничего не будет. Здесь укринка качественный старый такой пластик нормальный. Поэтому он будет всегда ну, нормально писать, не деформируется от того, что вы будете его сильно нажимать. И будет просто нормальным маркером. У меня есть друзья, у кого такие маркера уже лет по 10, как бы, и с ними ничего не было. Единственное, что заправлять чернилами, да и все. Но чернила многие подходят. Там что молотов, что он the run, я думаю, что грок. Ну, любые чернила на самом деле подойдут. Просто думайте о том, что было до этого. Там, если там, скажем, был акрил, не заливайте спиртовые и так, ну и так далее. Потому что там некоторые заправки друг с другом не дружат. И поэтому на это делаете как бы расчет. А так, просто маркер хороший, который, которым легко контролировать подтеки. Родная заправка пишет вообще хорошо, но она отдельно не продается. Ну, Кринка вообще продается только, по-моему, черный хром в заправках. И то их так редко бывает в магазинах, что я ни разу даже себе выцепить не успел. Там привозят парочку бутылок, всегда она дохера стоит. Поэтому я всегда либо нет денег на нее, либо... Я просто не замечаю, как их привезли, и давно хочу купить, чтобы сделать на них тоже обзорчик. Но это другой разговор. Так что все, короче, ну, про маркер сказал. Нормальный, хороший маркер. А дальше смотрите на теги и делайте свои выводы сами. Я специально взял пару цветов и еще, ну, заправлю там какими-нибудь чернилами, чтобы побольше тегов вставить, там, минут на 20, а одну. Короче, всем йоу, до следующего обзора. Блядь, при зрителях стеснительно, конечно, но нормально. Может дождей это и не будет нахуй.
Это моя девушка, она мне нравится. Но не дает. Мы не мерзкие, мы тегаем. Кринг есть. Айкос, но айкос, но айкос. Only кринг. Вот это вот... Goodbye, goodbye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ой, спасибо, дорогая.
зеленый сразу будет жопа. Пучья жопа будет. Это твоя что ли? Да. Сейчас такой цвет, наверное, говно будет. Будет, знаешь, как залупа, блядь, после пятого раза уже, короче, когда поебался, она вся такая бордовая, но. Ты такой знаешь? Кино видел? Я читал. Я слышал по радио. Бро! А, бро! Потягиваешь клинком за меня, за себя. Держи. Я обоил сразу бонусом несколько похожих маркировок, которые по сути одно и то же, что и клинка 60, состоящий из трех частей. Можно было растянуть, конечно, несколько обзоров, но решил, что маркера одинаковые и сразу ставлю. Единственная разница это в качестве пластика. Вот War Prima, вот, вот таких вот канадских маркерах пластик тоньше. Из этого, конечно, легче делать больше подтеков, но пластик может со временем, конечно, деформироваться, если сильно сжать. А так, по сути, ничем не отличаются от Prima K60. Все такие маркера такого типа одно и то же. Берите любой, не ошибетесь. Ну, кому такой пластик нравится, толще, тоньше. В видео перемешал теги и кринком, и Art Prima, и вот канадским маркером, и кубиком вообще. Короче, ну, все маркера по чуть-чуть, смотрите, делайте выводы. 